Moin zusammen, Toni hier von Game of Lures. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um die MFB Osterbox. Wer schon länger dabei ist, erinnert sich, dass wir letztes Jahr meine erste Sonderbox von My Fishing Box, die ich ausgepackt habe. Und ich habe sie ultra gerne ausgepackt. Das war eine so coole Box, so tolle Sachen drin. Und ja, wer das Video nochmal sehen möchte, kann dann im Anschluss gerne nochmal das MFB Osterbox Unboxing vom letzten Jahr anschauen. Und die MFB Osterbox 2021 steht dem hoffentlich in nichts nach. Was da genau drin ist, Erfahrt ihr nach dem Intro. Was mit dabei lag im Karton ist dieser Fischer Trend Report 2021 von Fisch Ahoy. Ich habe da schon mal ein bisschen durchgeblättert und es ist wirklich, wirklich richtig cool. Also sehr lesenswert und auch ein paar Sachen drin, die ich wirklich interessant fand und so gar nicht auf dem Zettel hatte. Also wer das mit dabei hatte, einfach gerne mal reinschauen. Ansonsten könnt ihr euch das Ganze auch bestellen. Kostet 9 Euro und lohnt sich in jedem Fall. So, die MFB Osterbox. Sieht ähnlich aus wie letztes Jahr. Letztes Jahr war sie aber ein bisschen türkiser, würde ich sagen. Dieses Mal schön im Grün gehalten. Und bin so gespannt und so aufgeregt, wirklich, was da drin ist. Ich habe noch nicht einen Blick reingeworfen und... Ähm Manchmal mache ich das ja, ich teaser mich selber ein bisschen, dass ich nicht so ganz unvorbereitet in so eine Box reingehe, aber hier in dem Fall wollte ich mich komplett überraschen lassen und ich nehme euch jetzt mit auf diese Unboxing-Reise. So, dann fangen wir an mit ein bisschen Terminal Tackle, zuallererst von Major Fish, das Connector Jig Heads Mix Set. Da sind verschiedene Jig Köpfe drin in verschiedenen Größen. Da sehe ich auch den einen oder anderen Gummiköder auf Anhieb, wo ich weiß, da passt das dran. Dann noch was von Major Fish und zwar... Perch Leader Fast Snap 100% Fluore Carbon. Das finde ich interessant. Seht da unten den Snap, das ist so ein Einhänger. Also ihr müsst den Snap nicht richtig aufmachen, sondern könnt den Köder direkt so reinhängen. Da hole ich gleich mal einen raus aus der Verpackung. Ja, da sieht das einmal. Also, wir haben dort kleine Wirbel. Und hier... Unten diese Fast Snaps. Das heißt, ihr könnt die Öse da direkt einmal reinziehen und dann hängt der Köder schon safe. Auch hier oben nochmal ein kleiner Wirbel mit dran. Davon zwei Stück, wie gesagt, das finde ich cool. Diese Fast Snaps waren mir jetzt so überhaupt nicht geläufig, muss ich sagen. Finde ich aber sehr, sehr cool. Gerade wenn man doch mal schnell wechseln möchte. Mit zwei Wirbel mit dran, das heißt, man kann an der geflochtenen auch mal unter Umständen ein... Spinner durchleiern, ohne dass jetzt zu viel Drall auf die geflochtene Schnur übergeben wird. So, wo machen wir denn weiter? Fisch ab! Der Flit in 2 Inch Green Pumpkin Brown Red and Purple. Also, da seht ihr einmal, schöner Creature Bait, eignet sich wunderbar für Barsche, Forellen, Döbel und Co. 2 Inch. Ist eine gute Größe, neun Stück sind drin und aufmachen tue ich sie nicht, weil Fisch ab halt so ziemlich mit das abartigste Flavor benutzen, was ich kenne. Funktioniert aber extrem gut. Wir bleiben bei Fisch ab. Da ist der Vipo 2,8 Inch Caramel Green and Black. Das ist so ein Würmchen mit Twister-Schwanz hinten dran. Auch ein schöner Creature Bait, wunderbar geeignet für die Barsche und auch. Andere Raubfische, die auf sowas stehen. Sehr geil gemacht. Sehr schöne Farbe vor allem. Finde ich cool. Freue ich mich schon drauf. Dann haben wir noch ein bisschen Terminal Tackle. Nochmal von Major Fish. Das GTR Leader. 18 Kilo, 30 cm. Das ist ein, oder scheint ein Stahlvorfach zu sein. Genau. Ich hoffe, das ist jetzt nichts anderes, was ein bisschen hochwertiger ist. Und ich übergehe das. Aber es ist für mich auf den ersten Blick erstmal... Ein klassisches Stahlvorfach mit schönen Snaps und oben auch ein Wirbel dran. Da unten nochmal der Snap. Ach, das sieht man jetzt gerade gar nicht so. Ich halte es mal so hin. So. Genau. 30 cm, wie gesagt, haben die beiden Vorfächer. Immer gut dabei zu haben, gerade wenn man in Gewässern mit Hechten rechnen muss, ist es absolut grob fahrlässig, zu feines Vorfachmaterial zu fischen. Und bei Barschen sind wir mal ehrlich, macht es wenig Sinn, einen 1 mm Hartmono davor zu schalten. Daher dünnes Stahlvorfach oder vielleicht Titan oder irgendwas anderes in die Richtung. 
dann seid ihr auf jeden Fall auf der sichereren Seite. Nicht komplett sicher, aber sicherer. Was haben wir denn hier noch so ein bisschen diskutieren? Okay, dann machen wir weiter mit Westin, mit Stanley the Stickleback Darkwater Mixed Paket. 7,5 cm, sechs Stück sind hier drin. Ihr seht das schon. Es sind verschiedene Farben drin. Ein bisschen was Schockiges, ein bisschen was so motoreulig. Und da oben das... Ja, keine Ahnung, was das für eine Farbe sein soll. Aber Stanley the Stickleback ist ein sehr, sehr cooler Köder, finde ich. Ich habe den jetzt schon mehrfach in verschiedenen Boxen gehabt und auch selber nachgekauft, weil er einfach wirklich gut funktioniert. Sehr cooler Köder, gerade halt zum Beispiel auch wie hier hinten angefügt am Dropshot. Wirklich mega gut. Ist ein Stichling, der hier imitiert wird und der Stichling steht bei vielen Räubern auf jeden Fall ganz oben mit auf der Speisekarte. Und wenn die auch im Gewässer sind, dann sind die sowieso der Snack Nummer 1. So, dann weiter im Programm mit... Weiter mit Westin und zwar der Ring Crawl, 9 cm, 5 Stück in der Farbe dip, 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 Fire Flash und hier ist ein kleines Logo drauf, Toxic Talat Free. Also ohne giftige Weichmacher finde ich gut, dass das nach und nach immer weiter seine Kreise zieht, dass diese giftigen Weichmacher endlich aus diesen Ködern verschwinden. Denn sind wir mal ehrlich, wenn die im Wasser abreißen, die lösen sich irgendwann mit der Zeit auf, geben diese ganze... Giftpampe ab und da finde ich das gut, dass die Hersteller dann nach und nach jetzt wirklich das Ganze verstanden haben und diese giftigen Weichmacher einfach rauslassen, auch wenn das wahrscheinlich den Ertrag minimal mindert. Finde ich gut, schöne Farbe, Schockfarbe, dürfte auch hier wieder wunderbar funktionieren und da habe ich auch schon sehr, sehr, sehr dolle Lust drauf, den mal zu probieren. Da habe ich schon ein paar Videos gesehen, denn diese Krebsscheren hinten haben nochmal so ein ja, wie so ein Paddeltail mit reingebaut, dass da die Scheren noch mal ein bisschen mehr Aktion unter Wasser machen. Und die Rippen, die der ja, hat, sorgen auf jeden Fall für richtig Aktion unter Wasser. Schöne Sache, finde ich. Dann sind wir bei Berkeley Powerbait. Der Salty Pepper 11 cm, 6 Stück sind drin. Ein schönes Gummiwürmchen mit einem dicken Paddelschwanz, der extrem UV-aktiv sein dürfte. Das ist ein Orange, das leuchtet wahrscheinlich bis zum anderen Ufer rüber, wenn das äh, gut angestrahlt wird. Sehr cooler Köder. Diese silbernen Flakes machen auf jeden Fall auch sehr viel Sinn, gerade bei Sonne und so weiter. Das reflektiert das Licht super gut und da wird der Barsch und der Zander bestimmt nicht lange Nein sagen können. Form gefällt mir auch sehr gut, auch mit den ganzen Rippen. Ja, sehr schön gemacht. Berkeley ja ohnehin eine Bank, finde ich, die... Dieses Powerbait-Aroma, was sie drin haben, funktioniert oft sehr, sehr gut. Okay, dann haben wir von Elex den Eyeshad, designed bei Jack All. Also JDM Tackle. Wenn es von Jack All ist und das auch die gleichen sind wie die von Jack All, dann sind die auch Gift und so also ohne giftige Weichmacher und so weiter versehen. Das, ja, das riecht auf jeden Fall auch wie bei Jack All. Salt Inside. Und dann nochmal Super Formula Shrimp. 3,8 Inch sind es. Wir haben 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück sind drin. Sehr cool gemacht. Sehr schön. Farbe ist Wakasagi bei mir. Schöner Pintail. Eignet sich richtig gut zum Beispiel an einem Chatterbait oder auch dann an einem Dropshot Rig oder an einem Carolina Rig. Aber an einem Chatterbait machen diese Pintails richtig, richtig Spaß als Trailer. Kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Dann haben wir von Gunki den Genneka oder Genaka. Also ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja? Wahrscheinlich wieder irgendwas Französisches mit eingebaut hier. Ein Spinnerbait. Sehr schön, 10 Gramm. Hakengröße 3,0. Eignet sich sicher extrem gut, auch zum Beispiel hier für den Elex. Die beiden in Kombination kann man auf jeden Fall auch mal probieren. Und bei dem Spinnerbait sehe ich schon dass er hier oben in der Öse, das sieht man jetzt glaube ich in der Kamera nur ganz schlecht, da ist ein kleines Gummiband mit da drüber gemacht, dass auch hier dieser Snap nicht verrutschen kann, wenn man den da einhakt. Ihr kennt das vielleicht von meinem Nace Unboxing, ich verlinke euch das hier oben, der neue Mace Runner, der hatte das auch und das finde ich sehr cool. Hier ist noch nichts zum Wechseln dabei, macht aber nichts, ich habe ein paar coole Tipps bekommen, wie man sowas dann auch nochmal selber nachträglich machen kann, mit einem Sprengring zum Beispiel, den da drüber ziehen. Da kann da auch nichts verrutschen. gab da sehr coole Tipps. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank an dieser Stelle an die Leute, die mir diese Tipps gegeben haben. Und das werde ich in jedem Fall mal ausprobieren. 
ähm, wenn hier irgendwas verloren geht oder ich Spinner-Baits habe oder irgendwelche anderen Baits, die keine Sicherung für den Snap dabei haben, dass der verrutschen kann. Farbe ist cool, äh, die heißt mh, 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 Blue Alive. Naja, klar, warum nicht? Dürfte sicherlich auch das eine oder andere UV-aktive Element mit dabei sein und sehr, sehr nett. Dann haben wir hier mal so einen Sticker zwischendurch und was von Westin, Ricky the Roach. 15 cm, 35 Gramm und das ist die Farbe wahrscheinlich Fire Tiger. Fire Perch. Fire Perch natürlich. Ist ja im Prinzip irgendwie alles das Gleiche. Den finde ich aber ganz cool. Der ist nicht zu groß, nicht zu schwer. Der kann von vielen Routen sicherlich noch gut ausgeworfen und geführt werden. Das ist ein schöner Swimbait und der macht richtig Sinn. Hat eine Lauftiefe von 0,1 bis 0,5 Metern und kann aber auch so ein bisschen tiefer geführt werden, wenn man das denn möchte. Man kann da zum Beispiel, ich hole den jetzt einfach mal kurz raus, es gibt diverse Blei, die kann man hier vorne mit einhängen, die einfach eine offene Öse haben und dann kann man das Ganze ein bisschen tiefer führen, wenn man denn möchte. Vielleicht gerade im Winter interessant, aber ansonsten denke ich, dass der Swimbait mit den Rasseln hier auf jeden Fall eine schöne Schwimmaktion unter Wasser zeigen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Auf den habe ich tatsächlich echt Bock. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch Zander und... Na, bei Barsch weiß ich es nicht, aber Zander sagen ja bestimmt nicht mehr. So, dann haben wir noch einen Köder von meiner... Einer meiner neuen Lieblingsfirmen seit neuestem. Und zwar von... <lacht> Entschuldigung, von Lurfans. Der A5S oder A5S. Das ist ein ganz kleiner, niedlicher... Bait, der nicht rauskommen möchte. So. Eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Die Farbe Nummer 9, ob die jetzt genau einen Namen hat, weiß nicht, sieht so ein bisschen weiß Fischdekor mäßig aus, so fast Aju. 50 mm, 4,2 Gramm und sinkend. Ja, ganz kleine Rasseln mit dabei. Kann auch sein, dass hier wieder so ein Weitwurfsystem drin ist, was äh, viele Lurfensköder haben, wo dann einfach hier so ein Gewicht nach vorne rutscht. Was den Köder ein bisschen weiter fliegen lässt, das weiß ich jetzt aber nicht genau. Möchte ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Da steht zumindest auch nichts drauf. Macht aber auch gar nichts. Größe ist perfekt für Forellen, Barsche, Döbel, Rapfen. Eigentlich so ziemlich alles, was am Rauben ist. Und auf den freue ich mich jetzt ganz besonders, denn die Forellensaison läuft ja jetzt. Und da ist die Größe wirklich perfekt. Dann haben wir noch den Aufkleber von MFB und dann haben wir hier noch die Karte mit einem Gewinnspiel. Und zwar kann man entweder, wenn man ein goldenes Ei dabei gehabt hat, verschiedene Preise gewinnen. Von Westin ein Mehrforellenpaket, eine sehr geile Route von Lurfans im Wert von 350 Euro, sogar ein Fischabköderpaket oder ein Major Fischpaket. Für alle, die kein Ei dabei gehabt haben, besteht die Chance, hier einen E-Motor zu gewinnen. Im Wert von 350 Euro. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr geil gemacht. Da ist ein Ei dabei. Natürlich nicht. Schade aber auch. Schade, 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 dass da nichts dabei ist. Und dann haben wir hinten auf der Rückseite noch ein bisschen was geschrieben. Und zwar frohe Ostern und herzlichen Glückwunsch zu deiner coolen MyFishing-Box Osterbox auf 500 Stück limitiert und innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft. Haben nur die schnellsten Hasen in diesem Jahr diese Box ergattern können. So ist es, wer zu spät kommt, dem bestraft halt oft das Leben. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder eine besonders vielfältige und abwechslungsreiche Osterbox für euch zusammenstellen konnten. Absolute Top-Hersteller und Spitzenköder, perfekt geeignet für den Saisonstart, das Angeln auf die Entenschnäbel, aber auch echte Leckerbissen für Barsch und Zander sind mit dabei. Die Box ist so zusammengestellt, dass ihr damit direkt ans Wasser gehen könnt und erfolgreich in die Saison 2021 startet. Wie man die Köder am besten benutzt und warum sie in der Osterbox gelandet sind, erfahrt ihr auf unserem YouTube-Kanal. Dort werden wir euch die Köder und die Einsatzgebiete genau vorstellen. Wir wünschen euch einen, entspan einen spannenden Saisonstart und viel Erfolg am Wasser. Petri Heil, euer MFB-Team, Basti, Chris, Felix und Friedrich. Gut, liebe Freunde, dann bleibt mir jetzt eins zu wünschen und zwar frohe Ostern an euch da draußen. Wenn ihr diese Box habt, schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr die gleichen oder ähnliche Farben drin hattet und wenn ihr andere drin hattet, ob die sich jetzt gravierend unterschieden haben. Ja, und damit soll es das schon wieder für heute gewesen sein, liebe Freunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Osterbox oder mindestens genauso viel Spaß wie ich an dieser Osterbox. Ich fand die wirklich toll. 
Ich habe hier tatsächlich jetzt keinen Köder gefunden, den ich nicht benutzen möchte. Das passiert mir nicht so oft. Ich bin dann manchmal ein bisschen sehr kritisch und will nicht alles angeln. Aber hier ist tatsächlich nur Zeug drin, was ich definitiv auch angeln werde dieses Jahr. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Die Saison steht vor der Tür und Stichwort neue Saison. Da wird es auch in absehbarer Zeit das ein oder andere Video von mir am Wasser geben. Unter anderem nehme ich vielleicht auch meine MFB-Box mit ans Wasser. Mal schauen, was sich so ergibt. Dann lasst mir gerne mal eure Gedanken zur Box, wie gesagt, unten in den Kommentaren da. Und bei der Gelegenheit lasst doch gerne auch gleich ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und drückt vielleicht das Glöckchen, dann verpasst ihr keine Box mehr, die ich auspacke. Und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Osterfest. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit vielen lieben Menschen um euch rum. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder zur nächsten Box. Vielleicht auch ganz bald am Wasser. Wir werden sehen. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, da wird es demnächst das ein oder andere geben. In dem Sinne, liebe Freunde, bleibt gesund, passt auf euch auf und holt was raus, wenn ihr am Wasser seid. Bis dahin, euer Toni.